Andiamo a vedere qual è la prima domanda. Analisi tecnica su USD CAD. Benissimo, mi piace sempre, ragazzi, quando mi fate le domande di analisi tecnica. Uh, USD CAD? USD CAD, andiamola a vedere. Allora, già sapete due cose. Già sappiamo che il dollaro in questo momento è forte. Facciamo dei ragionamenti prima di guardare il grafico. Il, il dollaro in questo momento sta mostrando i muscoli, ok? Perché sta scontando l'aumento del tapering, e quindi una accelerazione nella diminuzione della quantity di easing, perché sta scontando, sta apprezzando un aumento dei tassi prematuro. Ok, queste sono considerazioni, eh, diciamo, fondamentali. Fatto sta che sappiamo che il dollaro è forte. Il CAD, il CAD che cosa sappiamo del dollaro canadese? Che risente del settore energetico e in particolare c'è una correlazione tra il dollaro canadese e il petrolio. Statisticamente c'è una correlazione, perché il Canada è un grande produttore ed esportatore, quindi la sua valuta si apprezza se il, del pet il prezzo del petrolio si apprezza. Quindi già capite che prima di guardare il grafico già mi sono fatto un film. Eh, sapete sono un sommelier. Per, per, per un, un sommelier, quando, un sommelier per i, dei vini, eh, quando, quando deve a, a, assaggiare e valutare dal punto di vista tecnico un vino, il sommelier prima ancora di eh, guardare il vino nel bicchiere e sentire, fare l'analisi eh, olfattiva del vino sentendo il, i suoi sentori, i suoi sapori, già si fa un'idea di come quel vino dovrebbe, quali sentori gli dovrebbe dare quel vino, in che modo lo fa. Beh, lo fa perché, a meno che non sta facendo una degustazione coperta, le degustazioni coperte sono quelle in cui la bottiglia è eh, coperta e quindi il, il, il sommelier non sa quello che sta degustando, ma lo deve, ci si deve avvicinare. E, altrimenti se, se guardi la bottiglia tu sai la geografia, quindi sai da dove viene quel vino e quindi già capisci come quel vino, quali caratteristiche dovrebbe avere quel vino perché sai dove è stato coltivato, in quale zona su quale terreno, quel terreno che esposizione ha al sole, quel terreno che clima ha, c'è il mare vicino, sta in montagna, sta in, su un, un territorio eh, dalla grande mineralità e, e poi eh, il, il vino quanto è invecchiato, ha fatto eh, eh, legno eh, è un, eh, che, che, oppure è semplicemente, si è conservato semplicemente in botti di acciaio, che legno ha fatto, ha fatto legno di tipo, insomma questo senza entrare nei tecnicismi, per dirvi il sommelier già si è fatto un film di come, e questo grazie alla sua esperienza, di come l'analisi olfattiva quando sente il vino devono corrispondere, ci deve essere corrispondenza. Se non c'è corrispondenza non vuol dire che quel vino non è uh, tecnicamente valido, però c'è qualcosa, bisogna esplorare, bisogna capire bene perché. È il produttore che ha voluto lavorare il vino in un certo modo per dargli una differenziazione rispetto ai suoi competitor, per esempio. Il trader fa la stessa cosa. Il trader, prima di aprire il grafico, già cerca di capire che cosa deve vedere. Che io che cosa vorrei vedere su USD CAD? affinché ci sia coerenza il petrolio che sta facendo oggi sta scendendo vorrei vedere oggi oggi uno USD CAD con un grafico con una candela verde perché il CAD si sta indebolando, indebolendo e il, il, il dollaro è forte andiamo a vedere che cosa succede a USD CAD oh guardate un po' c'è una candela verde cavolo ma Marco prevede il futuro no ho fatto una considerazione di tipo logico fondamentale ma guarda, guardate, non sempre le, le, le figure che vi siete, diciamo i film che, come li chiamo io, i film che vi siete creati dal punto di vista macro fondamentale, poi hanno una, ehm, eh, esattamente come i vini, come vi ho detto prima, si comportano allo stesso modo quando aprite il grafico. E, e quindi che vuol dire? Per me quello è un campanello di attenzione, devo indagare meglio. Se invece, come è successo adesso con USD CAD, mi sono fatto il film... Il film che avevo in testa per l'analisi macro che vi ho fatto così velocemente, ragazzi, veramente superficiale, ho aperto il grafico e ho trovato la candela verde, già mi trovo in un contesto dove mi trovo a mio agio, perché macro e eh, price action si stanno comportando come dovrebbero. Quindi, che cosa vediamo qua su eh, USD eh, CAD? Allora, venia vediamo che, ehm, vedete, se, se, veniamo fuori da un, un momento di lateralizzazione è stato rotto, la lateralizzazione è stata rotta, c'è stato un breakout a ribasso, con un prezzo che si è andato ad appoggiare 
proprio su questa struttura che è stata usata come supporto di rimbalzo qui il 25 giugno. Il prezzo infatti qua ha accumulato e ha preso ed è esploso. Ora il prezzo ha da poco superato la media a 200 periodi. C'è stato il Golden Cross il primo settembre circa, quando la media a 50 periodi è passata sopra, um, sopra la media a 200 periodi, For- eh, segnale di forza tecnica della price action, niente di più, non è magia, non è stregoneria, è solo un segnale, un segnale del passato, però è importante anche capire te- i tecnicismi della price action. Quindi adesso siamo, vedete, c'è stato questo impulso ribassista. Questo potrebbe essere un ritracciamento di questo impulso ribassista e, e potremo vedere un prezzo che continua verso il basso. E andiamo a vedere dove è arrivato l'impulso ribassista. Guardate, si trova proprio, la candela di oggi si trova proprio sul livello 61,8. Ok? Quindi, qui sta le vostre strategie, capire come entrare. Andate a favore del trend o andate in cont- avete strategie di controtendenza? Perché che tipo di trader siete vi permette di trovare il segnale che volete su questo questo sottostante. Dal punto di vista, se metto la parte macro sopra al grafico, quindi l'analisi macro la associo al movimento, beh, mi viene da dire che almeno in questo momento le, le probabilità che il prezzo possa continuare al rialzo sono maggiori del, del, del ribasso, ma... Tra una settimana la situazione potrebbe essere totalmente cambiata. Quindi, un'altra domanda. Qual è l'orizzonte temporale della vostra operazione su USD CAD? Siete trader intraday? Siete swing trader? Siete trader macro? Perché è completamente diverso come affrontate il grafico. Da un punto di vista puramente tecnico, quindi, quello che eh, io direi è che siamo arrivati sulla parte alta del ritracciamento. E se ci dovesse essere un segnale a ribasso, potrei decidere di applicare una ehm, strategia di prosecuzione del trend. Viceversa, se facessi swing trading e se facessi, scusate, ma- se macro trading, probabilmente valuterei eh, un'entrata long, perché è più probabile che il dollaro possa rimanere neutrale e rialzista e che gli energetici, e in particolare il petrolio, possano soffrire ancora un po' per la manipolazione che abbiamo detto e questo potrebbe continuare a far essere il dollaro canadese un po' più debole del dollaro eh, americano. Vedete come tutto tutto quanto cambia in base a a alta in frame, all'orizzonte temporale che avete, a che tipo di trader siete eccetera eccetera. Questo è il bello del trading. Molti pensano che far trading è bianco o nero, binario, o è zero o è uno, o entro long o entro short. No. Perché con questo stesso grafico che vi ho fatto vedere, prendete 10 trader professionisti e avrete 10 operazioni completamente diverse. Completamente diverse. Ecco perché è importante avere un processo, avere delle strategie e avere delle, um, eh, un piano di trading da portare avanti giorno dopo giorno. Perché altrimenti ogni giorno state reinventando la ruota e state ricominciando da zero. E non è così che si può far trading in maniera profittevole nel lungo periodo. Ragazzi, direi che ci fermiamo qui oggi. Io vi auguro un fantastico weekend. Grazie mille per l'attenzione. Buon fine settimana. Buon trading a tutti. Ciao.